இந்த ரூஸ்டர் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் மனிதர்களோட ஒரு சில தேவைகளுக்காகவும் அவங்களுக்கு தொந்தரவா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காகவும் விலங்குகள் கொல்லப்படுவது ஒரு தொடர் கதையா இருந்து வந்துட்டே இருக்கு அந்த வகையில தான் இப்போ ஒரு ரெண்டு சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு எங்க நடந்தது என்ன நடந்தது என்ன ஆச்சு அந்த விலங்குகளுக்குன்னு இந்த வீடியோல விரிவா பாக்கலாம் நாம இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த காலத்துல தாவரங்கள் உயிரினங்கள் விலங்குகள் இயற்கை இது எல்லாத்துக்குமே முழு முதல் எதிரி யாருன்னா அது மனிதனா தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தன்னோட சொந்த தேவைக்காக உயிரினங்கள் மனிதர்களால அழிக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஒரு விலங்கா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு தாவரமா இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு பொருள் கிடைக்குது அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு ஆதாயம் கிடைக்குதுங்கிற ஒரு ஆசையில மனிதன் விலங்குகள் தாவரங்கள் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கூட பாரபட்சம் இல்லாம கொடூரமா கொலை பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அதே போல விலங்குகள்னு எடுத்துக்கிட்டா அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய கொம்பு தந்தம் பல்லு தோலு இது எல்லாத்துக்குமே அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விலைங்கிறது ரொம்பவே அதிகமான ஒன்று அதுக்கு ஆசைப்பட்டு மனிதன் எல்லாருமே இந்த விலங்குகளை கொடூரமா கொலை பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில சமீப காலத்துக்கு முன்னாடி சமூக வலைதளங்கள்ல வெளியான ஒரு புகைப்படம் ஒன்று மக்கள் மனதுல ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துச்சுன்னு சொல்லணும் அப்படி என்ன அந்த புகைப்படத்துல இருக்குன்னு பார்த்தா அந்த புகைப்படத்துல ஒரு யானை கொல்லப்பட்டு இருக்கும் அந்த யானையோட தும்பிக்கை தனியா வெட்டப்பட்டு அது ஒரு புறம் அந்த யானையோட உடல் ஒரு புறம் இருக்கும் இந்த புகைப்படம் தான் சமூக வலைதளங்கள்ல வெளியாகி ஒரு அதிர்ச்சி கலந்த வருத்தத்தை ஏற்படுத்துச்சு தந்தத்துக்காக யானையின் கொலை அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து நடந்து வந்துட்டே தான் இருக்கு அதுக்கு ஒரு முடிவுங்கிறது இப்ப வரைக்கும் கிடைக்கவே இல்லை இந்த மாதிரி விலங்குகளோட உடல் உறுப்புகளுக்காக தொடர்ந்து விலங்குகள் எல்லாமே கொடூரமா கொலை செய்யப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு இதை தடுக்கிறதுக்கு சரியான நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்களானா அது ஒரு கேள்விக்குறியா தான் இப்போ வரைக்கும் இருந்து வந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி விலங்குகளுக்கு எதிராக நடந்துட்டு இருக்கிற கொலைகள் எல்லாமே தடுத்து நிறுத்தப்படணும் இதுக்கு ஒரு சரியான நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு நிறைய கோரிக்கைகளை முன்வச்சு ஒரு புறம் குரல் ஒழித்து கொண்டிருந்தாலும் கூட இன்னொரு புறம் இந்த விலங்குகளின் கொலைகள்ங்கிறது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு அதுவும் ரொம்ப சாதாரணமாக அந்த வகையில தான் தந்தத்துக்காக இப்ப ஒரு யானை கொலை செய்யப்பட்டிருக்கு அதுவும் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டிருக்கு ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய தீவுனா அது போர்னியோ தீவு தான் இந்த போர்னியோ தீவு தான் மூன்றாவது மிகப்பெரிய தீவுன்னு கூட சொல்றாங்க இந்தோனேசியா மற்றும் மலேசியாக்கு நடுவுல இருக்கிறதா இந்த போர்னியோ தீவு இந்த தீவுல பாத்தீங்கன்னா உயரமான மலைகள் நீளமான ஆறுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய தாவரங்கள் நிறைய உயிரினங்கள்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அந்த வகையில தான் இந்த போர்னியோ தீவுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற யானைகளை போர்னியோ பிக்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த போர்னியோவில் இருக்க சபா காட்டுல கடந்த வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு யானை வந்து செத்து கடந்திருக்கு அதாவது நீரில் பாதி மூழ்கிய நிலையில அந்த யானை இருந்திருக்கு மேலும் அதோட உடல் வந்து கைதுகளால் இருக்கப்பட்டு பக்கத்துல இருந்த ஒரு மரத்துல வந்து கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது இத பார்த்த அந்த பகுதியில இருந்த வனக்காவலர்கள் எல்லாருமே மேல் அதிகாரிகளுக்கு சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த யானையை மீட்டெடுத்து பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காங்க இந்த பரிசோதனையினோட முடிவு வெளியே வந்து அது மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கு மேலும் இந்த பரிசோதனையோட முடிவுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது ஒரு ஆண் யானை இந்த ஆண் யானையின் உடம்புல எழுவது குண்டுகள் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இது தந்தத்துக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு கொலை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த யானையோட தந்தங்கள் ரெண்டுமே அறுக்கப்பட்டு கொடூரமான முறையில கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறதா அந்த முடிவுல சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இது குறித்து மாநில வன அதிகாரி அகஸ்டின் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இது ஒரு அசாதாரணமான நிகழ்வா இருக்கு நாலுல இருந்து ஐந்து வேட்டைக்காரர்கள் இதை செஞ்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் இது இந்த யானைய கொலை செய்யறதுக்காக அவங்க ஒரு தானியங்கு துப்பாக்கியே இயக்கி இருக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் அவர் வந்து தெரிவிச்சிருக்காரு இது குறித்து மேலும் விசாரணை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அவர் வந்து தகவல் கொடுத்திருக்காரு ஆனா அந்த காட்டுக்கு அருகில் வாழ்ந்துட்டு இருக்க மக்கள் எல்லாருமே எந்த ஒரு துப்பாக்கி சத்தமுமே கேட்கல அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறதுனால இந்த யானையோட மரணத்துல ஒரு மர்மம் இருந்திருக்கிறதாகவும் அவர் தெரிவிச்சிருக்காரு ஆனா இந்த யானை தந்தத்துக்காக தான் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறது மட்டும் உறுதின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த யானையை யார் கொண்டாங்கன்னு அடையாளம் காட்டுறவங்களுக்கு இருபதாயிரம் ரிங்கிட் வந்து கொடுக்கப்படும் அப்படின்னா அந்த மாநில அரசு வந்து ஒரு தகவல் கொடுத்திருக்காங்க இந்திய மதிப்புப்படி பார்த்தா மூன்று லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகள்ல மட்டும் சபா காட்டில் இது போன்று நூறு யானைகள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறதாகவும் அதுல பாதி விச வச்சும் பாதி துப்பாக்கியால சுட்டும் கொல்லப்பட்டிருக்கிறதா அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் அந்த போர்னியோ தீவுல வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு போர்னியோ பிக்மி யானைகள் மட்டும்தான் இருக்கிறதா அவங்க தகவல் கொடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி தந்தங்களுக்காக யானைகள்
இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் தான் நடந்திருக்கா வேற எந்த ஒரு கொலை சம்பவங்களும் நடக்கலையானா கண்டிப்பா இல்ல வேற மாதிரியான கொலை சம்பவங்களும் நடந்திருக்கு அது எப்படின்னா மனிதர்களுக்கு வந்து தொந்தரவு ஏற்படுத்திருச்சு இது வந்து இத வந்து சேதாரம் படுத்திருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு காரணங்களின் அடிப்படையிலும் இந்த விலங்குகள் எல்லாமே கொல்லப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அந்த வகையில தான் ஜெர்மனியில வந்து ஒரு வரி குதிரை கொல்லப்பட்டிருக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த வரி குதிரையால போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுருச்சான் அதாவது ஜெர்மனி பகுதியில ஒரு சர்க்கஸ் ஒண்ணு இருந்திருக்கு அந்த சர்க்கஸ்ல வந்து ரொம்ப நாள் கூண்டுலயே இருந்தனால அதுக்கு என்ன விரக்தி ஆயிடுச்சோ தெரியல அது வந்து வெளியே வரணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கு அந்த சர்க்கஸ்ல இருந்து தப்பிச்சு அது வெளியே வந்திருக்கு அப்போ அதுக்கு போக வேற வழி இல்லாம அந்த சாலையின் வழியா போயிருக்கு ஜெர்மனியில இருக்க வடக்கு பகுதியில இருக்கிற ரோஸ்டோக் அப்படிங்கிற ஒரு நகர பகுதியில தான் இந்த வரி குதிரை வந்து தப்பிச்சு ஓடிட்டு இருந்திருக்கு இதனால வரி குதிரை திடீர்னு சாலை பகுதியில வந்ததுனால அந்த சாலையில் வழியா வந்துட்டு இருந்த கார்கள் எல்லாமே சடன் பிரேக் ஒன்னு போட்டிருக்காங்க அந்த முன்னாடி இருந்த கார் பிரேக் போடவே பின்னாடி இருக்க கார் எல்லாமே வந்து பிரேக் போட்டிருக்காங்க இதனால ஒரு சிறிய போக்குவரத்து விபத்து ஏற்பட்டிருக்கு மேலும் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஆயிருக்கு அந்த வரி குதிரையை வந்து பிடிக்க முடியாம அந்த பகுதியில இருந்த காவல் அதிகாரிகள் எல்லாருமே அந்த வரி குதிரையை சுட்டு கொண்டிருக்காங்க அந்த சர்க்கஸ்ல இருந்து ஒரே ஒரு வரி குதிரை மட்டும் தப்பிச்சு ஓடி வரல ரெண்டு குதிரைகள் ஓடி வந்திருக்கு அதுல ஒரு குதிரை வந்து ரொம்ப போக்குவரத்து நெரிசல ஏற்பட்டதன் காரணமாக தான் நாங்க வந்து அதை சுட்டு கொன்றோம் அப்படின்னு அந்த காவல் அதிகாரிகள் எல்லாமே தகவல் கொடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரியான இதர பிரச்சனைகளுக்காக விலங்குகளை தேவையில்லாம கொடூரமா கொலை செய்யப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இதுக்கு ஒரு சரியான நடவடிக்கை எடுத்த மாதிரி தெரியவே இல்லைங்கிறதான் எல்லாரோட கருத்தாவே இருந்துட்டு இருக்கு மேலும் இது வந்து கண்டிப்பா தடை செய்யப்படணும் இவங்க இந்த மாதிரி விலங்குகளை கொள்றவங்க மேல ஒரு சரியான நடவடிக்கை எடுக்கணுங்கிறதான் மக்கள் அனைவரின் கோரிக்கையாவே இருந்து வந்துட்டு இருக்கு மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தரூஸ்ட் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்